स्वागत है बताने के साथ वेलकम बैक टू माई एपिसोड ऑफ थॉट बैंड थिंग्स आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम कराची जिनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग फूड ब्लॉग है बट इट्स नॉट द कन्वेंशनल फूड ब्लॉग आई एल टेल यू वाई आई वॉज पर्सनली इंटरेस्टेड इन हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद विद हेम आई फाउंड आउट अबाउट हेम थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड अ वेरी वेरी कूल स्मार्ट जर्नलिस्ट uh shout out to ram shah jahangir who uh you know covers digital for don i believe yeah um unhone mujhe introduce karaya tha and when i saw his profile to he um you know i what i found was there are a lot of people food is an easy um genre uh in my opinion when it comes to getting views um food is a very difficult genre when it comes to really understanding the fundamentals of it and 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 really kyunki itna sara khana hai itni sari options hain um and and really puri duniya mein jis tarike se hota hai ki you have reviewers you have critics you have all all of those folks jo ke actually khane ke andar ghus rahe hain aur ghus ke jo hai na uska uh, core ko samajh kar uske hisab se recommendations de rahe hain wo more often than not aapko pakistan mein nahi milta most people are just basically trying out something and they're saying ki okay you know they're building excitement around it they're they're more of a वो आपके इवेंट मार्केटियर्स नहीं होते जो कि पंप अप करते हैं कि यू नो कम एंड हैव दिस सो सो दिस वाज मच मोर ऑथेंटिक मच मोर रॉ एंड यू नो आई थॉट आई लव टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन उसामा नासर इज़ विद अस टुडे ही इज ए फूड ब्लॉगर एंड आल्सो आई मीन फुल टाइम डे जॉब उनकी जो है वो इज़ इन वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री एंड वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि यू नो हाउ डिट दिस सर फूड ब्लॉगिंग केम अबाउट बट उसामा थैंक यू सो मच फॉर पार्ट द शो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन मैं स्टार्ट करूँगा कॉन्वर्जेशन को जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू नो आपकी अर्ली लाइफ कहाँ थी वे वो यू बॉर्न एजुकेशन अर्ली कहाँ पे थी सो बॉर्न एंड रेज इन कराची मिन एनियल कराची हाइट प्योली एंड एजुकेशन सिटी स्कूल चौदह साल स्कूल के अंदर स्कूल फुल यू कुड से यू नो इन सिटी स्कूल ग्रेड फाइव के बाद आप लोग फिर सेपरेट हो जाते हैं सो प्योली बॉय स्कूल throughout the primary i think was is covered and then yes uh, after boy. grade 5 they and then your kaun se campus is the pchs acha um and it th- throughout 14 years pchs mein the ya so for a levels i moved to pf chapter for two years i spent there why did you move to pf chapter for for a levels i mean so, what was the thought behind that <laughs> so a levels ka jo uh, pf chapter ka jo campus hai na us zamane mein sirf a levels wahi pe offer ho raha tha acha so i and it was natural for me to switch from O level से A level in city school only. अच्छा बाकी जगह पे एफ सी हो रहा था या हो ही नहीं रहा था हो ही नहीं रहा था बिकॉज उस वक्त दिस इज लाइक ट्वेंटी ट्वेल्व के बाद तो उस वक्त सिटी स्कूल हैड नॉट पुट अलॉट ऑफ ए लेवल कैंपस इज अक्रॉस तो उनकी एक ही कैंपस होती थी मेन इंटरेस्टिंग एंड देन वाई डू चूज टू स्टे इन सिटी स्कूल आई मीन कराची का तो बड़ा डिफरेंट सिस्टम है वहाँ पर आई मीन इट्स लाइक रेस टू दी मोस्ट ब्रांडेड स्कूल राइट लाइक आई रिमेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी ट्वेल्व में वो भी खुल रहा था नया नया Um, खुला हुआ था बट वो हाँ वो yeah. उस वक्त बड़ा उसका शोर था जी वो निकसर शार्क्स होती थी और यू नो बड़ा वो अमेरिकन हाई स्कूल फील्ड उसकी आ रही थी डिड यू एट एनी पॉइंट वर्ड लाइक यार मे बी एयर के लिए आई शुड बी गोइंग हेयर एंड देयर एंड एंड गेटिंग अ ब्रांड नेम स्कूल आई मीन पी एफ चैप्टर वॉज अ ब्रांड नेम स्कूल इट्स ओन राइट बट यू नो दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बट आई थिंक इसके लिए मुझे थोड़ी सी ऑन डिटेल्स देनी पड़ेंगी एज टू what actually led me to pursue a levels even at that time right to shuru se i was very into academics uh, bachpan se hi mai na kitabi keeda aap samajh le right so all i used to do was study right and if it was any top student in school i had to be in one of those top 3 students in my class or section on any of the wells right ab even as a normal mera jo summers bhi hota tha mai na apna course pehle se padh ke baitha hua hota tha that's how much i used to love academics and book reading and into towards science was it a love for the academics or was it more of a love for being in at the top so um you could say that what my uh, scenario was that my mom's a doctor right, right? तो हमेशा हमें पता कि यार डॉक्टर के लिए ना पढ़ना पड़ता है हाँ, और पढ़ना पड़ता है तो शुरू से पढ़ना पड़ता है बचपन से ही पढ़ना पड़ता है राइट आई हैव टू एल्ड ब्रदर्स तो वो सब भी इसी रेस में थे एंड वी ऑल वांटेड टू डू समथिंग और मेक समथिंग आउट ऑफ आर सेल्स बिकॉज वो शुरू से एक था कि यार कुछ करना है निकल के पढ़ना है राइट तो फिर हम तो उसी से ना लाइक वेरी सुन कर लुक एट माई ब्रदर्स वो कोई ओ लेवल्स दे रहा था उस जमाने में नाई वॉज जस्ट इन ग्रेड सिक्स और सेवन तो पढ़ते रहे पढ़ते रहे बट um, जब हम वहाँ तक पहुँचे टूवर्ड्स ओ लेवल्स यू नो स्ट्रेट एज आए यू नो वाओ प्रूव्ड ऑलरेडी और उस बारे में स्ट्रेट एज वो रेस चार्ज जो आजकल के होते हैं बट देन वट हैपन बायो मेडिकल पढ़ रहा था एंड देन वट हैपन के जब ओ टू आया स्ट्रेट बीस अच्छा ऑल ऑफ दैम 
and this was like a shock to not just to myself but to everyone around me because sabko ye tha ke kyunki hum sab bhaiyon ko na doctor hi pehle hai yahi tha ke yaar banna to doctor hi hai uske alawa koi profession hamare our parents don't think of any you know doctor ban jao pilot ban jao jo bhi ban jao to jab aur this was the same pattern jo mere dono bhaiyon ke saath bhi hua pehle saal aisa hai agle saal b aisa gaye acha straight a's and straight b's ka ye kahani thi right so अब जब स्ट्रेट वीज आए ना बिकॉज ऑफ कोर्स इट गिव्स यू द प्रिवेज अगर आपके पास स्ट्रेट एज होते हैं एट एज होते हैं आपको हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिल जाती है एंड देन यू कुछ जस्ट यू नो मूव अराउंड एंड थिंक बी ऑन दैट राइट पर जब मेरे बीज आए एंड आई रिमेंबर लाइक आई वॉज इंट अ क्रायर एट दैट टाइम बट मेरी वो आइडेंटिटी थी कि उसामा नासिर इज़ द वन हु गेट्स टू द टॉप रैंक उसामा नासिर ये जो बच्चा के वो सारे पूछते भी हैं ना कि अच्छा उसामा ही गया यार इसका क्या सीन है एग्जैक्टली तो वो जब बीज आए तो मैंने कहा दैन हु इज़ उसामा नास राइट इफ़ इज़ नॉट द वन जो पढ़ता है और लिखता है और बीज वाला बच्चा हो गया अब राइट एंड आई रिमेंबर आई हैड अ वेरी ब्रीफ मोमेंट ऑफ जस्ट दिस सॉर्ट ऑफ अ क्राइसिस ऑफ अ फिफ्टीन ईयर ओल्ड के यार आई हैड प्लान माई लाइफ इन अ वे बचपन से पढ़ूंगा मेहनत करूंगा ट्यूशन भी ली डबल डबल हर चीज़ ना पूरे दिन रात बस पढ़ाई है देर इज नथिंग एल्स इन माई लाइफ नॉट इवन को करूगल एक्टिविटीज आई वॉज सो इन्वॉल्व इन टू But then when that result came in, that was like a shock that my entire life was around a piece of paper, mm. which just broke me. It broke me to an extent as I had seen people within my own family, okay, you know, not coping too well with the with the grades, and you know how people react. So, mm. but my family was really supportive. When I was going to get A, I was like, "No, it's not." I was supposed to get A's. I was supposed to go to a school where. biomedical or medical is preferred as a taught subject right right so i was just broken enough to think of and and uh, city school was two years of o levels so o2 was your final year yeah o2 okay. was my final year to phir jab maine kaha ki ab main karu kya i was thinking ki usually ye hota hai ki log inter mein shift ho jate hain because medical colleges ki seats zyada hoti hain right but i was so devastated i would say hmm to i took a step to move from मेडिकल टू कॉमर्स अच्छा मैं कॉमर्स वाला बच्चा नहीं हूँ कॉमर्स वाले बच्चे के एक आइडेंटिटी एक वो अलग ही एक वो होते हैं पर्सनैलिटी राइट बट टेकिंग इन टू फुट स्टेप क्योंकि मेरे बड़े भाई भी कर चुके थे बट मेरे से किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि उसाम नासर एक ई कॉमर्स और ई कॉमर्स कह रहा हूँ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज और ये वाले सब्जेक्ट्स आई वुड गो परसू पर आई टुक दैट चांस वहाँ आ गया तो और फिर उस वक्त यही था कि आई डेंट वॉन्ट टू आस्क मोर फ्राम माई पेरेंट्स क्योंकि कोई निक्सर का मैं कहते हैं मैं निक्सर जाके बोलूँगा मैं वो घर वाले कहेंगे क्या तीन मार रहा है वो लेवल से तो मैं निक्सर जाना है या लाइसियम जाना है सो दैट्स वेर इट केम टू कि इसलिए पी एफ चैप्टर वॉज जस्ट अ नेचुरल स्विच राइट राइट मेक सेंस एंड सो यू ग्रेजुएट फ्राम पी एफ चैप्टर कोर्सेज क्या थे आपके उस टाइम पर सो शुरू मैंने किया अकाउंट से एंड एड मैथ भी ले ली एड उनकी अकाउंट्स होती है मैथ होती है इकनॉमिक्स पर हर एक सब्जेक्ट मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े आई एम स्टार्टिंग फ्राम फ्रेश और मुझे ये दोनों चीज़ें डबल डबल पढ़नी पड़ी थी पिछला भी आगे भी बट मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ बट मैंने कहा कि यार आई डोंट वांट टू बी द सेम पर्सन जो इतना पढ़ पढ़ के भी डिड नॉट गेट व्हाट इट वांट राइट तो मैंने कोर्स अकाउंट्स मुझे नहीं समझ आया आई डेंट फाइंड इट इंटरेस्टिंग एट ऑल ड्रॉप कर दिया बस मैंने फिर आई टोक इकोनॉमिक्स मैथ और हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट होता जी पी जो कि इंतहाई फजूल सब्जेक्ट है कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती पर हमें फिर भी देना पड़ता है जीपी पी फॉर जनरल पेपर अच्छा इट्स लाइक टू आर्ट आपको शायद ऐसे लिखने होते हैं आई एम नॉट श्योर फिट स्टिल ऑफर्ड बट कोई भी यूनिवर्सिटी आपको इस पर नहीं देते बट हमारे यहाँ देना पड़ा था कंपल्सरी थ्री सब्जेक्ट टोटल थ्री सब्जेक्ट्स सही है फिर जब ए एस के ग्रेड आए तो आई वॉज मोर मेंटली प्रिपेयर कुछ भी हो तो डी आया ई आया पर इकोनॉमिक्स में ए आ गया अच्छा एंड दैट शोट क्या और लोग परेशान हो गए हाँ. क्योंकि उस वक्त बिकॉज आई मूव टू अ डिफरेंट स्कूल पी एफ चैप्टर वॉज अ होल डिफरेंट कैंपस कह रहे हैं यार हमारा ये नहीं आया और बाकी लोग जो जितने भी थे वो ओल कॉमर्स के बैकग्राउंड से ही थे हाँ. तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग द होल सब्जेक्ट तो मैंने ऐसे विदाउट ट्यूशन और एनी सपोर्ट पेपर दिया और आ गया एंड इट्स कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स आई थिंक टॉप थ्री में एटलीस्ट आई फाइंड रियली ये इतना मुश्किल है बट देन आई वॉज इन एज broken as i thought it would be right mm-hmm. or see what you know i started to take more curricular activities i was a shy kid 
बोल भी नहीं सकता था यू नो फोन तक नहीं उठा के बोलता था कस मेरे घर आ गया तुम फोन ना उठाओ क्योंकि अगर घर वालों वाले बोला हम कह दो घर पे नहीं हो तो मैं कहता हाँ वो कह रहे हैं घर पे नहीं सो मेरे फिर दे नो दशन उसके साथ होते थे सो आई वॉज टू रियली स्टैमर के आई कूडेंट पिक अप द फोन टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर बट मैंने कहा अगर मैं इतना कोशिश नहीं कर रहा था आई पुट माई सेल्फ इन टू वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन लाइक पब्लिक स्पीकिंग घुस जाओ नहीं आता बोलना मैं एम यू एंस में जा रहा हूँ खम जबरदस्ती आई नो दिस विल सम हाउ पॉलिश मी टू अ वे पर जब मैंने देखा यार ये आगे इकोनॉमिक्स आया था मे बी आई टू टेक सब्जेक्ट्स जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हों तो मैंने बिजनेस स्टडीज फिर उठाई एक्सेलेटेड सारे पेपर एक साथ दूँगा फिर उर्दू ले लिया कंसिडर्ड दैट इट वॉज अ सब्जेक्ट दैट इज कंसिडर्ड बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने कहा अच्छा है उर्दू वैसे तो हम बहुत आसान उर्दू पढ़ते हैं मैं उर्दू लिखने में इतनी खास नहीं बट मैंने कहा गिव इट अ शॉट वॉज दिस उर्दू लेट और वॉज इट उर्दू लेट तो मेरी अम्मा मेरी अब तक मजाक रहते हैं हैं और हैं का फर्क नहीं पता तो बट मैंने कहा यार आई वुड वॉन्ट टू गिव फिर आई एंड विद ए डबल बी विच वॉज अ गुड इन ऑफ ग्रेट टू गेट एनी वेयर इन 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 दिन यूनिवर्सिटीज सो टू से Right, um, and so you decided, uh, and you went straight to university after graduation. Yeah, you had a good time off. Liya tha. No, no, straight to university. I wanted to study economics mm-hmm. more, but then papers diye, so IBA, CBM, or Sabes ki three considered choice hoti hoti hai. Paper diya, so one thing that always happens in every place is that is math. Right. So IBA ka paper diya, so math se bas cut off score se rahega. So mera B B A karne hai hai to. फिजाबस सीम लाइक अ मोर सीजिबल ऑप्शन आई हर्ड गुड थिंग्स अबाउट दैट तो वहाँ चले गए एक क्वेश्चन है मेरा बिकॉज कराची वाला आ जाके बैठ ही गया तो माइट इज वेल हाउ डू यू गाइज सी वन यू आर ऑन ऑन इन द प्रोसेस एंड आई वॉन्ट यू टू फॉर गेट अबाउट योर पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम बिकॉज ऑबियसली परस्पेक्टिव वुड हैव चेंज ओवर टाइम बट एट द टाइम डिड यू इवन कंसिडर एंड हैड एनी थाट प्रोसेस इज अबाउट यूनिवर्सिटीज इन द नॉर्थ यू नो बिकॉज वन आई लुक एट लेट से Um, Islamabad, man. I went to fast Islamabad. Hmm. I actually went to fast Karachi as well for a bit, and I came back. But I eventually went to fast Islamabad. I had a lot of friends in Nast and you know GIK and so on. Um, but GIK me to phir bhi thode se. But mostly Karachiites are not lumps ke lava. Hmm. Karachiites do not necessarily sort of sort of venture out of Karachi, especially considering ke itni badi middle class population hai. और एजुकेटेड पॉपुलेशन है कि वन वुड एज्यूम के यार एटलीस्ट हाफ ऑफ द इंटायर सीट्स वुड बी फिल्ड बाय पीपल फ्रॉम कराची एंड एंड वन वुड आल्सो एज्यूम दैट कराची वुड बी अ हब ऑफ टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज बट जनरली जो आपने तीन जिस तरह नाम लिए या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट वो होता है बट इसी तरह से दो तीन चॉइस होती हैं एंड इट्स डम फाउंडिंग हाउ सो मैनी पीपल इन कराची are fighting for a very limited amount of seats mm. um and they're not necessarily so and then they go to tier 2 tier 3 tier 4 all within karachi but don't even try for let's say universities in lahore or islamabad or us tarah se um so did you ever consider it ke yaar main karachi se bahar nikalta hu ya nast bhi ek option hai ya aur bhi is tarah ki options hai ya wo tha hi nahi ke bas theek hai apne hi surrounding mein dekho uh, not at all i think kabhi because jab hum kisi aur shehar ka sochne mein lamsi naam aata hai right but without that ek aisa प्रेसिडेंट सेट है कि सब ये तीन यूनिवर्सिटी के नाम लेते हैं सबको पता है कि यार फला का बच्चा वहाँ काम कर रहा है और साइंस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था सो वी आर ऑलरेडी वेरी आउटकम ड्रिवन कि पढ़ के कहाँ जाएंगे हम यहाँ से सो वो तीन यूनिवर्सिटीज आती हैं एंड वी डोंट थिंक बी ऑन कराची दन राइट एंड लम्स आपने नहीं अप्लाई किया नहीं वाई नॉट क्योंकि लम्स का एक प्रेजुडिस या प्रेजुडिस कह लें या एक हमें एक स्टेरोटाइप स्टेरोटाइप ये कि छः एक जिस बच्चे के ना हो तो वो उसको मिलता ही नहीं है एडमिशन तो मेरे तो स्ट्रेट बीज आई वही थे तो मैंने कहा कि दिस नो पॉइंट इन अपलाइंग टेक समथिंग नॉट दैट के कोई बी बी आई वुड बी इट वॉज चैलेंजिंग बट नॉट एज चैलेंजिंग टू वट आई वुड थिंक एक मेडिकल वाले बच्चे को गुजरना पड़ेगा सो माई प्रायोरिटीज चेंज राइट आई स्टार्ट टू थिंक मोर बी ऑन अकेडमिक्स वट आई कैन पॉसिबली डू Right, and so you entered uh, Zabist in yeah. BBA. Yeah. Um, and so what happened next? BBA gaya to, wohi accounts hai, wohi math hai, and I was like, "Mai kyu phas gaya hoon is account maths ke andar?" I'm not a numbers person at that time, especially the account financing. Kuch interesting hi laga, and uh, I used to uh, my friend uh, Ramsha, jiska ham le rahe the, to she was studying in social sciences, and wo na ek bahut 
डिफरेंट टॉपिक्स हमारी बात होती थी एंड आई हाउ डू यू इवन कम अप विद दीज थिंग्स राइट तो बिकॉज सोशल साइंस वॉज सच अ सब्जेक्ट के वो आई बी भी उस वक्त ऑफर नहीं करा था ट्वेंटी ट्वेल्व के अंदर वॉज जस्ट दैवस दैट वॉज ऑफरिंग इन 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 वन ऑफ दीज थ्री स्कूल अच्छा आई बी एस टार्ट इन ट्वेंटी थर्टीन ओ इंटरेस्ट दो हज़ार बारह के अंदर देर वॉज नो वन ऑफरिंग सोशल साइंस किसी को नहीं पता कि जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं करते क्या हैं इसके बाद बस ये पता है कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज में होता क्या नोइंग के इकनॉमिक्स आई रियली लव तो कभी रमशा से बात हुई शी वज टू टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग स्टफ जैसे एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि पावर्टी ट्रैप के बारे में बात हो रही थी और उसमें यह मुझे समझ आया कि यार थिंग्स एट हैपन इन फ्रंट ऑफ यू और फिर आप फिर भी समझ नहीं आता कि यार वी डोंट स्टिल थिंक अबाउट इट फॉर एग्जाम्पल जैसे बात हुई कि मासी का बच्चा क्या उस यही काम करेगा राइट एंड दैर इज ट्रू एंड एंड उसकी उसने बोला इसकी टर्म होती है पावर्टी ट्रैप दैट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज आई नेवर थॉट बियॉन्ड वॉट देयर एक्चुअल एबिलिटीज आर अब राइट कभी माइक्रो पे उसने सोचा नहीं कि यार यू नो हाउ इज गोइंग टू इवॉल्व इन द फ्यूचर एग्जैक्टली तो मैंने कहा यार आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टू मूविंग टू दिस पर्टिकुलर डिग्री अब घर वालों के पास हमारे ये क्या होता है ये क्या हाँ तुम कर रहे हो मेरे अब्बा बहुत सपोर्ट भी था कि जो आसानी से हो जाए पर मैं ब्रदर्स वाला एक देख लो नौकरी नहीं मिले कि ऐसी फिर रहे हो गए उन्होंने किस किन इंडस्ट्रीज में काम करे थे ग्रेजुएट किया सो सो माई ब्रदर्स ऑल थ्री वी ऑल एंड इन डिफरेंट स्कूल्स ओके तो बड़ा वाला जिसका आई का खाने का कोई इरादा नहीं था उसका आई में हो गया अच्छा दूसरे वाले का जिसका आई में होना चाहिए था उसका सी में हुआ और उसकी सेकेंड वाली की तो ये थी अनलकीनेस कि वो एक पेपर आई डोंट नो किस साल का था बट उस जो उस बैच का जो पेपर आया था ना वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन मैथ राइट वो ऐसी आई बी ने उस उस जमाने के अंदर एक कोई टेस्ट आउट किया था एंड ही लेफ्ट विद जस्ट लाइक अ मार्क और टू दैट इज दैट सो सैड तो उसका आई बी अच्छा मेरा ये था मेरा तो सी बी एम में भी नहीं हुआ आई डोंट अंडरस्टैंड कि नहीं वो उसमें रह गया तो हम सबके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी बड़े का सिर्फ आई बी में हुआ दूसरे का सिर्फ सी बी और मेरा सिर्फ जावेस में हुआ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हार्ड कोर बिजनेस बी बी ए राइट या बी बी ए सो दॉल फॉर सू दैट फिर अब मैं सोशल साइंसिस में तो आ गया बाई रियली इंजॉय माई टाइम देयर राइट बिकॉज आई वॉज इन अ स्पेस वेयर इतनी फोकस नहीं किया जाता कि यार प्रेजेंटेशन देनी है तो पैंट शर्ट और सूट पहन के आओ राइट पूरे चार साल मैंने फ्लिप फ्लॉप्स पहने जीन्स पहनी शर्ट थी बट द मैटर वॉज समथिंग दैट रियली मैटर्ड राइट उसी जमाने बिकॉज यू नो दो हज़ार आप समझें बारह तेरह का ही टाइम है तो एक कैफे कल्चर व स्टार्टिंग आउट राइट और उस जमाने में एक बटलर सी होता था बट स्लोली नए नए कैफेज खुल रहे थे एंड आई थिंक आई बिलीव ये वो वाला टाइम है पोस्ट कराची ऑपरेशन एंड थिंग्स बिगिनिंग टू सिम डाउन एंड थोड़ी सी रौनक वापस लौट रही थी शहर के अंदर जैसे नया नया जैंडर्स आप समझ लो राइट बिल्कुल फ्रेश नो बडी नोज जैंडर्स राइट और हम लोग थे भी दो तलवार के पास तो वहीं पे ज़्यादा चीज़ें खुल रही थी तो माई फ्रेंड्स एंड आई वो सैबिस का स्केजुल ऐसा होता है कि सुबह आठ से ग्यारह क्लास हुई फिर चार घंटे की ब्रेक राइट अब जो बंदा बहुत दूर रहता हो उसका आना जाने जाना उसने और कराची का ट्रैफिक तो आज से नहीं बहुत सालों से इट्स इट्स सिचुएशन राइट तो फिर हम ये करते थे कि हम चले जाते थे टू कैफेज टू एक्सप्लोर स्टोरी उस वक्त इंस्टाग्राम भी नया नया चल रहा था तो यू नो पिक्चर लगा ली कभी वो लगा लिया और दस में से नंबर दे दिए खाने को सही ठीक है ऐसी स्टोरी ऐसी दे दी रैंडम कोई देख रहा नहीं देख रहा अपने पर्सन प्रोफाइल पे हाँ सही है उस वक्त थी तो फिर अगले दिन मेरे दोस्त आते क्या खाया तुमने तो बताओ ये कितने का था कैसा था एक को बताया अगले दिन आओ तो वही चार साल अब मैं हर किसी को अलग अलग जाके यही बात बता रहा हूँ कि यार ये खाया खाए खाया खाया मेरे कहा मैं मेरा मुंह सूख गया ये बता बता के कि यार ये सब जगह ये हो रहा है तो हाउ अबाउट आई जस्ट चेंज माय नेम राइट और मैंने फिर अपने रात को बहुत रैंडमली दो बजे मुझे ख्याल आया कि यार आई वुड वांट टू मे बी स्टार्ट अ फूड पेज ऑफ कराची जो सिर्फ कराची के नए कल्चर ये फूड स्पेस को एक्सप्लोर करे hmm. और मैं अनोनेमस रहूँगा ताकि मैं जो, जो समझ आए मैं बोलूँ अनोनिटी गिव यू दैट पावर So the minute you enter the cafe, now they're going to serve you something fundamentally different than everybody else. Yeah. जो उनको बोल रहे हैं तो फायदा उसका नहीं है। अच्छा मुझे तो कुछ आर्डर था। वो मैं आपको बताऊँगा क्या था। वो ये था कि अगर आप कुछ बुरा लिखते थे ना तो then they can really get to you. Right. और उस वक्त आप समझें there is no concept of influencer marketing. There is no concept of having a presence on Instagram. एंड um, अच्छा ये मजे की बात ये भी हुई कि हमने स्टार्ट करना शुरू किया तो लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड टू रियली इन्जॉय द कॉन्टेंट और हमें कुछ समझ नहीं 
दस तस्वीरें ले रहे हैं अपने आई फोन सिक्स था फाइव था बस हाँ। हो रही हैं कुछ भी लिख दिया एंड छोड़ दिया राइट एंड एंड इट वॉज देयर हुआ ये कि जैबस के ज़माने में ही आई हैड अ चांस टू गो फॉर एन इंटर्नशिप आई वेंट टू इंडोनेशिया अच्छा और इंडोनेशिया के मैं एक गाँव में रहा फॉर एट वीक्स वर्सेस एन आइजैक प्रोग्राम आइजैक प्रोग्राम राइट बस हम किसी रोमेट गाँव में चले गए तो वहीं पे वहाँ इंटरनेट नहीं कुछ नहीं अच्छा Sit in a university in Pakistan and suddenly end up in a in a village in Indonesia, and I'm sure that must be a very interesting experience. Yeah. Um. So what's what's Isaac? What happened there? How did you come about it? So Isaac, a uh, mari wo a club sahi tha. They mm-hmm. used to visit and talk about um. You know, chance evolve yourself here, Im- improve yourself, something along those lines that we used to say. So I also used to dream. Kya yar? How fascinating would be if मैं बहुत ही एक रिमोट जगह जाऊं एंड आई अप्लाई एंड आई गो देर एंड लिव क्योंकि चैलेंज ये होता है कि हम इतने कंफर्टेबल होते हैं अपनी स्पेसेस में hmm. कि फ्रॉम मॉर्निंग टू एंड हमारे लिए कोई काम कर रहा होता है हमारे लिए हर चीज़ डिसाइडेड एंड कंफर्टेड होती है वहाँ पे होता है कि आपको पता नहीं कि आप कहाँ कैसे सोचते हैं अगर आप डब्बे से बाहर सोचते हैं तो रियली हैव टू चेंज योर चेंज योर एनवायरमेंट एंड यू नो थिंग स्टार्टिंगली राइट सो फिर मैंने अप्लाई किया सो ये यूजली है कि रिक्रूटमेंट ड्राइव्स करते हैं कि यू जस्ट गो देर एंड टॉक अबाउट तो उसमें सिर्फ वही ये चीज़ चेक करते हैं कि आई यू अ पर्सन हु कैन अडेप्ट एंड नॉट कि आप क्योंकि वो फिक्स नंबर ऑफ इनको इंटर्नीस हायर करने होते हैं right. अगर आप भाग के और कुछ लोग भाग के भी वापस आ जाते हैं अच्छा वो कहते हैं यार हमसे नहीं बर्तन धोल रहे हैं हम जमीन पर नहीं सो रहे हैं वो भाग के आ जाते हैं टू टू एक हफ्ते में भाग के आ जाते हैं राइट सो दे हैव टू स्क्रूटनाइज यू इन दैट वे कि यार विल यू बी ओपन टू दैट और विल यू नॉट से एनी थिंग दैट यू नॉट सपोज टू मतलब आप सीट जाए तो नहीं कर रहे और आई बिलीव इट इज अ कल्चरल एक्सचेंज ऑफ सॉर्ट कल्चरल एक्सचेंज सो यू आल्सो हैव टू मेक श्योर कि वो जो एक 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 पीस मेंटेन हुआ है वो डिस्टर्ब ना हो बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम अदर कल्चर बिल्कुल बिल्कुल एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इज वेल राइट तो देर हैज़ अ कल्चर डे वॉट यू वुड वॉन्ट टू से हाउ यू वॉन्ट टू से एंड हाउ यू वुड रिप्रेजेंट पाकिस्तान द मोस्ट रिमोटेस्ट एरियाज इन फ्रंट ऑफ बहुत सारी नेशनैलिटीज क्योंकि हर जगह से अब यू डो एवर नो कॉन आई एवर राइट सो दे डू दैट इंटरव्यू देन आपका एक सेकेंड वंस दे पास यू द लोकल टीम फिर आपको इंटरनेशनल आई थिंक एक पोर्टल होता है जहाँ पर यू कैन अप्लाई फॉर different different internships different internships in different countries right so initially my idea was to go to russia because that surprised me but yaha visa bahut mushkil hai to get for russia in that time you ka aapko unse embassy se koi letter chahiye tha jo ke time pe nahi aaya aur internship ka time nikal gaya so indonesia seemed something that hand in hand fir wo log interview lete hain aapka the people in indonesia wherever you apply do hmm. and once they find you as a fit then they send you all the documents that are required it's self sponsored by the way so you have to pay for everything uh, including the stay and the food there varies kabhi kabhi khana jo aapke hosts hote hain wo khud de dete hain ya kabhi stay mere mein stay included tha Same. but not the food food so you had to try to cover the cost of travel and the um cost of uh, food yes and it's very very important hai for a lot of people jo ke sar kuch aa rahe hain keh rahe hain ki yaar why would you go and work somewhere if you have to pay yourself and that's the beauty of really जो मैं कह रहा हूँ ना डब्बे से बाहर सोचने वाले लोग के दुनिया जो है वो पैसे भी नहीं चलती देर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो सम ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल दैट आई मैट एक्चुअली परसू वैल्यू मोर देन मनी मनी इज़ अ रिप्रेजेंटेशन वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू बट इट्स नॉट एवरी थिंग एंड सो वही वाली बात है कि Uh, आप उस ए, उस एक्सपीरियंस से क्या गेन कर सकते हैं क्या वो जो आपने मनी स्पेंड किया है उससे ज़्यादा है या कम है दैट सी मैथमेटिकल इक्वेशन दैट यू हैव टू सॉल्व अगर मैं आपसे पूछूं यू नो यू ऑब्वियसली स्पेंड अ सर्टन अमाउंट एंड आपने फैमिली से लिया होगा एक हर बच्चे को ना एक गिल्ट भी होती है कि यार मैं अम्मा अबा का इतना पैसा लगवा रहा हूँ ये वो सारा का सारा आई एम एज्यूमिंग दे पेड फॉर इट लाइक यू वॉन्ट वर्किंग एनी राइट सो सो डू थिंक यू एक्सट्रैक्टेड द वैल्यू दैट यू स्पेंड ऑन दैट सो नोइंग माई पास्ट कि कभी किसी सिचुएशन में आई वॉज नेवर आउट देर पढ़ता ही था तो आई फेल लाइक दैट रियली हेल्प मी बूस्ट कॉन्फिडेंस इन अ वे कि जब आप मिला तो आई फील लाइक यार आई हैव अदर क्वालिटी ट्रेड्स दैट आई डिड नॉट नो ऑफ आई वॉज कंसिडर्ड टू बी द फनीस्ट कि उन लोगों को मैं हंसाता था आई ऑल्सो फाउंड दैट यू नो आई कुड लीड अ ग्रुप ऑफ पीपल तो मुझे वहीं पर लोगों को ना दे वर नेशनैलिटीज़ फ्राम चाइना नैदरलैंड्स चेक रिपब्लिक स्लोवाकिया A lot of people, right? I said, "Yar, 
out of all the way i'm coming from pakistan and these come from much well backgrounds i would so to say ha huh, like developed, developed. of sorts ha huh. and yet when the voting happened ki who should take decisions who should lead the group it was me hmm. and i've never been in that position before in school so it was a surprise to me ki okay fine you know like i get along well i adapt well hmm. and then i had to also present to a crowd of 500 people hmm. on pakistan अच्छा एंड इट वॉज अन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम बट एक चीज़ जो थी विच यू नो कल छुपकली होती है एंड समथिंग दैट यूजली वी आर काइंड ऑफ अफ्रेड ऑफ इन अ वे तो वहाँ पर ना छुपकलियाँ बहुत हैं राइट दैट इज़ वन समथिंग दैट आई एम विद इरीटेटेड बाई नॉट अफ्रेड पर से बट अगर रूम में कोई छुपकली वुड वॉन्ट टू आर दे सेम सॉर्ट ऑफ छुपकली जो हमें यहाँ मिलती हैं या आर दे सॉर्ट ऑफ अ लिटल डिफरेंट लाइक ब्रीड Wise. That is a really good question. So because I think वो बहुत बड़ी होती हैं और um they they sort of different you know. and this or वो रहती भी उनकी घरों में ही हैं. Uh-huh. So मुझे याद है कि रमजान का था I think जुलाई के शुरू की बात है 2014 के रमजान था तो मैं पहुंचा घर पे और मैं नमाज पढ़ रहा था and, um, अचानक से ने कबाज आई तो क्या है और, और एक नया एरिया में ना तो मैंने कहा चलो इधर उधर देख ही लेता हूँ कि हो क्या रहा है और फिर मैंने ऊपर देखा तो एक जाइगेंटिक Lizard, like how big would you? This big, like, right? Or Kali? I'm gonna eat those half. This will look, eat me. I'm dead. I should fly. I'm gonna maybe chalai jata hoon ghar. In chop kariyo ke saath rehna hai. I ran. Zaire nawaz hoyi thi. To maine kya? Main puchhu bhai ki kya hai? To jo host toh kehta hai yaar ye to to kya hai? Naam hi uska to kya hai? Because it's named after its sound. Right. Kehta hai to pet. He lives with us. Acha. So you have to live with. And you have to take care of it. And I think some of the, some of the interesting cultural. Uh, yeah. Because that is that. 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 Um, that आप एथियस्ट भी हो गए ना तो मैंने बड़े एथियस्ट पाकिस्तानी भी देखे हैं बाहर जो कि ड्रिंक करेंगे ड्रग्स करेंगे सुअर नहीं खाए वेर से ड्रॉ द लाइन राइट एंड सो बड़ा इट साउंड ईजी कि यार ठीक है कल्चरली ठीक है उनका पैट है तो बंदा उससे बट इट्स नॉट ईजी बिकॉज यू नो जब घर में एक चीज़ आती तो फॉरन शोर मचता है यार डू समथिंग अबाउट भगा दो या मार दो ईदर वे राइट अब वो छुप कर ली थी और इंडोनेशिया का टिकट भी खरीदा हुआ है अब वापसी का तो था नहीं फिलहाल सो अब रहे उस शुभ कली के साथ फॉर फ्यू डेज देन हम लोग को फिर हम किसी गांव में चले गए उसके बाद गांव पे हमें ये था कि हमें जापानीज लैंग्वेज जावा आइलैंड होता है तो वहाँ पे चौकचा के अंदर रहते थे सो वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल वहीं का कल्चर मुर्गियाँ खुद काटते थे खाना बनाते थे एंड वर दीज मोस्टली मुस्लिम कम्यूनिटीज और मल्टी कल्चर मल्टी रिलीजस सो जोगजा के अंदर देर इज डिफरेंट रिलीजन एज वेल बट मुस्लिम प्री डोमिनेटली वहाँ मौजूद हैं मेजोरिटी मेजोरिटी तो वहीं लिहाज उदारते थे सो जाते थे एंड दैट्स हाउ वी यूज टू स्पेंड दैट अच्छा एंड वॉज दिस योर फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और हैड यू ट्रेवल बिफोर एज वेल नो दिस वॉज माई फर्स्ट अच्छा एंड द फर्स्ट वॉज के अम्मा बने खुद से जाने भी दिया छः हफ्ते के लिए जाने दिया एंड एंड दैन इट बिकेम trip of a lifetime do you think it changed you in in any way so in a lot of ways yes kyunki you know like jab aap cuz in the i would say in karachi mostly we don't find people of different nationalities right. at all right islamabad mein phir bhi aapko kuch aage piche gore mein flavor mil jata hai udhar ha but karachi mein hum ek hi jaise log saath grow up kar rahe hain right mm-hmm. the bahar se i got to know a lot of understanding of you know self खुद भी चीज़ें करनी होती हैं जिंदगी में हाँ. हम बर्तन धो रहे थे विच वॉज एलियन टू मी क्या बर्तन धो रहा हूँ एज अ स्टूडेंट बाथरूम भी खुद धोते थे एंड दैट समथिंग हमें बहुत फॉरेन लगती हैं चीज़ें बट शुरू से आई गॉट टू इंस्टिल टू दैट कि यार जब खुद रहना होता है ना तो खुद चीज़ें भी करनी होती हैं यू स्टार्ट वैल्यूइंग वॉट योर फैमिली डज फॉर यू एट होम इट रिली एक तो आपको humility drive ki uske andar um i think it empowered you as well in a way that you were able to because you were a shy kid once upon a time and suddenly now you're thinking that if i am given my own space kyunki hamari societies mein ye bada masla hota hai and i think one of the reasons why i love solo travel 
एक भी दोस्त आपके साथ होता है ना तो फिर आपको वो अपना एक हर इंसान का एक भेस होता है एक इंसान वो होता है जो रात को आके बिस्तर में लेटता है और एक वो होता है जो कि अपने इवन बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स के सामने होता है अपने बहन भाइयों के सामने होता है बट वट सोलो ट्रेवल डज टू यू इज दैट यू कैन बी एनी वन यू वॉन्ट राइट एंड द डे यू लैंड एड नाउ यू कैन बिल्ड एन एंटायरली न्यू पर्सनैलिटी एंड यू कैन स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद दैट या एंड जब उसके अंदर आपके एक्सपीरियंसिस ऐसे होते हैं जिसमें यू लाइक यू नो आई वॉज एबल टू लीड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वो जो कॉन्फिडेंस एंड एम्पावरमेंट आती है जिसमें यू नो इवन वैन यू कम बैक एंड समन जस्ट जस्ट पोक सेट क्यों के यार तुम ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो तो आप कहते हो यार नहीं I know that what I'm doing is right, and I've seen it, and I've experienced that with other people as well. Um, and वो भी बड़ी मज़े की आपने बात बोली कि somehow हमारे पाकिस्तान में हम जितना भी उसको deny कर लें but somewhere or the other हमारा एक वो है कि गोरा and European particularly जब आते थे हम एकदम से थोड़े से ना वो हो जाते हैं um, and interacting with them, befriending them, leading them in, in certain areas as well. Um, what that does to you. For, for in terms of breaking the chains i think is 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 incredible mm. um and this was during summer breaks summer breaks um aur kaun sa year tha aapka chal raha tha university ka this was my second year acha and i believe you took another trip as well after that i did so, so what about <laughs> so it was maza aaya throughout this so maine kaha yaar agle saal if i get ever another opportunity i will definitely consider it and save up for it because कितनी ही आई कुड टेक अप लॉट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज राइट सो थर्ड ईयर पे माई टीचर वॉज शीमा करमानी एंड शी यूज टू टीचर्स जेंडर स्टडीज एंड कल्चरल एंड आर्ट्स एंड शीमा करमानी ऑल्सो वॉज फीचर इन दिस बसूरी की म्यूजिक वीडियो राइट दैट इफ जस्ट फॉर पीपल टू नो हु शी इज राइट बट शी इज़ अ ग्रेट पर्सन हैज एन फिनमिन फॉर वेमेन राइट्स एंड स्टफ इन द पास्ट राइट अब हम पहुँचे हम वहाँ पर तो शी हैड एन अपॉर्चुनिटी कि हम जाएँ इंडिया फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम टू स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड अच्छा दिस वॉज लाइक अमेस्टर लॉन्ग एक्सचेंज प्रोग्राम और इट वॉज अ कॉन्फ्रेंस फॉर फिफ्टीन डेज ओके तो हमने कहा कि पंद्रह दिन के लिए इंडिया जाएंगे एंड टू स्टूडेंट्स टू गो फॉर आई इमीजिएटली साइंड अप मैंने कहा मुझे तो जाना ही जाना है राइट एंड माई रूट्स आर फ्राम दिल्ली सो दिल्ली वाला ही खिलाए जाते हैं इवन इन कराची स्टिल नाउ दैट्स हाउ वी आर नोन एंड रिप्रजेंटेड एज राइट तो मैंने कहा यार इट्स अ ग्रेट ऑप्शन कभी इंडिया नहीं देखा सिर्फ सोना ड्रामा में देखा मूवी में देखा तो दिस इज माई टाइम टू एक्सप्लोर अ कंट्री दैट वी ऑलवेज वॉन्टेड टू राइट अब इंडिया चले गए हम अब प्रोग्राम ऐसा था कि दैट आई हैव टू स्टिक इन द यूनिवर्सिटी It's part of the decorum and rules, I would say. Mm-hmm. And there is something like um, it was you were not allowed per se to get out because unko apna ek rules and regulations mein tha because different logo se different jagahein bhi thi. Hamar dramatic bahut involved bhi tha ki you know ham vaga border on foot gaye. We crossed that line and we went through in road or phir ham Mumbai pahunche. So I was in Mumbai. एंड मैंने कहा यार छः दिन से हम यही पे हैं आई नीड टू सी वाट्स आउट साइड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर वाट्स आउट साइड कुछ खाना भी खाना है पीना भी है कैसे करें तो आई मेड सम फ्रेंड्स वहीं पर और मैंने कहा कि चलो लेट्स स्केप एंड दैट्स ऑफकोर्स समथिंग एनी नॉर्मल ट्वेंटी ईयर ओल्ड वो डू टू एक्सप्लोर राइट अब वी लेफ्ट अराउंड लेट आवर्स एट नाइट बीच में हमने मेरे खास पाव भाजी ली थोड़ी सी खाई और मेरा ये था कि आप मुझे शाहरुख खान का घर दिखा दो आई आई वी लाइक समथिंग दैट इज ऑफ माई बाकेट लिस्ट यू नो दो ही देख लूँगा बट आई नेवर रीच देयर बीच में आई वो कप इन अ वेरी वेरी स्ट्रेंज पोजिशन जैसे क्राइम पेट्रोल में देखता था बहुत सोनी का आता था मुझे डर लगता था वो बचपन में बड़े देखते थे हम और जब मेरी आँख खुली वी बर ने कहा आई जस्ट रिमेम्बर किसी ने मुझे ड्रैक किया और मैंने शलवार कमीज पहन के आया था जुम्मे का दिन था आई रिमेम्बर सिक्स ऑफ जून एंड ट्वेंटी फिफ्टीन ना सो किसी ने मुझे ड्रैक किया और एंड देन आई जस्ट ब्लैक आउट अच्छा एंड आई जस्ट रिमेम्बर मेरा एक रूम मेट था ही वॉज अ डांसर और वो सिर्फ बोला था उसामा भाई उसामा भाई एंड माई आईज क्लोज अगैन अब मेरी आँख खुली आई मैन टैक्सी और मैं अपने राइट पर देखता हूँ एंड दिस गाय ऐसे ही चला रहा है नो बड़ी नो बडी एल्स विद मी बट मैंने जब पीछे देखा तो एक बंदा 
was lying down at the back seat okay and i can't remember his name ki ye kaun tha right because right? my head had hit a lot ab main apne left pe dikhta hu to india is very similar to to what karachi was looking like especially the mumbai part right ab deewar pe urdu nahi likhi hui aur hindi likhi hui hai imagine same walls but hindi aur maine apni phir rest dekhi to my wrist is swollen puri and you didn't recall ke us us moment mein ki you're in india at the time No, I had absolute conscious कि मैं इंडिया में ही हूँ ठीक है बट मुझे नहीं था कि हो क्या रहा है अभी इन दैट यू नो एक ऐसे मैं किसी मूवी के अंदर हूँ मैं वो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड में हूँ यू नो आई एम सडनली आई एम द कास्ट राइट और मैंने लेफ्ट पे देखा और हिंदी थी एंड हम जा रहे हैं वो बंदा कहीं चला रहा पिच डार्क पिच डार्क सम हाउ आई डेंट फील स्केड बाई जस्ट फैल लाइक के समथिंग बैड हैज हैपेंड राइट अब मैंने अपने लिए मोबाइल चेक किया तो दो मोबाइल अच्छा अब मैं अपनी घड़ी चेक करता हूँ तो रिस्क फूली भी थी बट वॉच इज़ ऑल्सो नॉट देयर बट मेरा एक बैग था एक पाउच सब चाय कैरी विथ मी वैन आई एम ट्रैवलिंग तो वो था इंटैक्ट अब पहुँचे हॉस्पिटल तो इट वॉज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ कोर्स और किसने टैक्सी को बुलाया किसने पैसे थे आई हैव नो आइडिया वो भी खड़ा है और लाइक एनी अदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे वॉज नो वन टू माँ कोई खड़ा नहीं था रिसीव खुद ही लंगड़ा लंगड़ा के गया एंड समय जब सरवा कमीज में तो खून हम खून लोगों ने देखा तो परेशान हो गए फ़ौरन मुझे एमरजेंसी में ले गए एंड वॉज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाइक वॉज इट वेरी क्लोज टू वट यू सी इन पाकिस्तान आई थिंक फ्राम वट आई रिकॉल सिमिलर बट वेल मेनटेन था ठीक यू नो दे वॉज वेटिंग लाइन डॉक्टर्स मौजूद थे सो वहाँ पर फिर आए वॉज ऑन अ स्ट्रेचर बट उन्हें बोला देखें आपका एक एक्सीडेंट केस है एंड बिफोर वी गो फॉर एनी ट्रीटमेंट यू हैव टू रिपोर्ट इट टू द प्लेस येस राइट और अब नाउ यूर इन इंडिया इन इंडिया अ पाकिस्तानी उसामा नाम है मोहम्मद इज द फर्स्ट नेम टू और मैं लेटा हूँ पावर लेस अब वो आ गए नो बडी रियली नोज आई मीन यू डोंट इवन नो के वेदर समन नोज के यूर आउट हेयर एग्जैक्ट नो बडी नोज किसी को नहीं पता कि एक पाकिस्तानी पाँच अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ इज इंजर्ड सिवियरली राइट अब वो पुलिस वाले आते हैं वो ब्राउन खाकी देख के ना दे हैव दैट That authority you feel like यार सच बोले जो भी बोलेंगे राइट कुछ नहीं बोलना और बोला बेटा कहाँ से हो और आई डेंट वॉन्ट टू डिस्कलोज एट एनी पॉइंट के मैं पाकिस्तान से पाकिस्तान से हूँ कराची से मैंने कहा मे बी शायद आई लिविंग इट तो उन्हें आपको अपने घर वालों को फ़ोन करना चाहिए आप यू सीम यंग दीज आर द एग्जैक्ट कोर्ट कोर्ट उनने मुझे बोला कह रहे आप अब मैं कह रहा हूँ नहीं मैं भी यहीं से दिल्ली से आया हूँ कज़ आई ट्रैवल फ्राम दिल्ली हम दो दिन मार रुके थे फिर हम मुंबई आए राइट तो ना दिल्ली में कोई होगा अच्छा यू दे कान टेल के इफ यू फ्राम इंडिया और पाकिस्तान स्पेशली फॉर मी मुझे तो वहाँ कराची वाला एक्सेंट है ना आप कराची वाला एक्सेंट है और वहाँ पर तो स्पेशली लाइक इट वॉज लाइक अनटिल ज़्यादा कॉन्वर्जेशन अगर अंग्रेजी में होती थी अगर कुछ उर्दू का लफ्ज़ में बोलते हो ना फिर वो समझ आते ये क्या उनकी जबान बस ज़्यादातर चीज़ें You would, they wouldn't find out, right? Right. अब उससे मुझसे एक बार नहीं तीन बार पूछ लिया आप कि भाई अब यू किसी का नंबर दो हम खुद फ़ोन कर लेंगे और आ, मैंने बोला कि फ़ोन तो नहीं हो सकता क्योंकि ढाई बज रहे हैं रात के घर uh. वाले सो रहे हैं एंड देर इज़ नो पॉइंट टू इवन कॉलिंग दैम राइट क्योंकि क्योंकि वॉट कैन दे डू राइट क्योंकि वो परेशानी होंगे वो पाकिस्तान से इंडिया से देर इज़ नो रिलेशन में भाग के भी नहीं आ सकते कुछ ऐसा नहीं राइट तो मैंने कहा मैं कराची से हूँ उन्हें कहा पाकिस्तान मैंने कहा यस बोला हाउ इट देस चेंज माई फेस चेंज सो दे उन्हें कहा कि सब रोक दो नो नो ट्रीटमेंट अभी वी नीड टू प्रोसेस प्रोसेस राइट तो मेरा वो जो बैग था दे टुक दैट मेरे पास कुछ भी नहीं था नो एन आई सी नो पासपोर्ट लकीली पर एक चीज़ थी मेरा स्टूडेंट कार्ड दैट सेव माई लाइफ तो वापस आ गए उन्हें बोला देखो यूर आर अ गेस्ट आप हमारे मेहमान हो और आप एक स्टूडेंट हो तो वी डोंट हैव एनी फेयर आप अपना इलाज कराओ सही आप जिस यूनिवर्सिटी में रुके हुए हो वी विल कॉल दैम एंड लेट दैम नो के दिस हैज हैपन ठीक है फिर उन्हें मेरा एल्बो डिसलोकेटेड थी दे फिक्स दैट दे टोल मी कि मेरी रिस्ट इज शैटर्ड और दैट नीड सर्जरी अच्छा पर मैंने बोला यार क्योंकि अब मसला ये भी था कि मेरा अगले दिन ही ना टू आर स्टार्ट था right. पर मेरा इतना इम्पेशेंट था कि मैं उस वक्त तक नहीं रुक सकता था uh. तो तो मैंने कहा कि यार मेरा तो अगले दिन भाई नहीं टुको तो सर्जरी वगैरह तो मैं अपने घर जाके ही कराऊँगा मे बी यू डिस्चार्ज मी एंड एंड लेट मी गो बिकॉज तीन दिन अकेला अस्पताल में आई जस्ट 
couldn't process it. Meaning I'll manage on my own. Then we picked up the university vice president. Thai. He came to pick me. And I was like, I had some cash on me, I had some cash on me, Indian rupees. पैसे दे के आई डिस्चार्ज उन्होंने बोला आप प्लीज अपनी सर्जरी जरूर करवा लीजिएगा मैंने कहा यार श्योर नहीं बट वजन इट पेनफुल और क्या किया उन्होंने उसको वो कर दिया था या प्लास्टर कर दिया प्लास्टर कर दिया राइट एंड दे जस्ट टोल्ड मी कि आपको हाथ ना फिलहाल फॉर फ्यू वीक्स यू नीड टू कीप इट दैट वे मैंने कहा ठीक है आई वॉज एबल टू मैनेज माई सेल्फ पर जब पिक किया गया तो बस द वाइस प्रेजिडेंट इन नॉट से एनी थिंग ही जस्ट सेट किया हो गई मस्ती सो ही वॉज क्या देर वॉज नो टाइम टू स्कूल और और टू से एनी थिंग राइट राइट और हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे अब हम पहले पुलिस स्टेशन गए एंड पुलिस स्टेशन पे फिर यू नो ने बोला कि यार सिंस यू आर गैस वाई डोंट यू वॉन्ट टू रिपोर्ट दिस यू कैन अब मुझे ये लगा था कि एफ आई आर कट रही है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ ये नेशनल न्यूज़ ना बन जाए घर वालों को तो अभी नहीं बताना कुछ भी तो ऐसा यार आई डोंट वॉन्ट टू प्रेस एनी चार्जेस आई जस्ट वॉन्ट टू गो तो उन्हें बोला कि यार आप जाके गाड़ी की हालत देखें एंड यू वुड फील कि यू नो यू हैव अ सेकेंड लाइफ तो मैं मैं नंगे पैर मुंबई की ही स्ट्रीट में गया टू सी द कार एंड इट वाज शैटर्ड कम्प्लीटली व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स हु दे वर ऑल इन द कार इज वेल आई मीन सिक्स फोक्स इन दैट कार इन अ कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ टोटल पोजिशन हाउ आर देन हुज द मोस्ट डैमेज और यू नो वर अदर क्रिटिकली इंजर्ड इज वेल सो so, जो बंदा जो मेरे बैक सीट पे था जो हु ही वो आगे बैठा हुआ था जो आगे वाले थे उनको इतनी चोट नहीं आई बट जो मेरे राइट पे था माय रूममेट ही उसकी हिप पे ही हैड अ ही हैड सम फ्रैक्चर सो ही कुडेंट ही वाज अ डांसर सो ही कुडेंट वॉक मच राइट बट जो मेरे लेफ्ट पे था ही वाज कम्प्लीटली फाइन स्क्रैच लेस अब एंड सो दी ऑल दीज गाइज केम टू द सेम हॉस्पिटल और वर दे और वैन डिपेंडिंग ऑन देयर ओन सॉर्ट ऑफ जिसको जहाँ जगह मिली जिसको जहाँ एंड आई थिंक एंड वी नेवर मेट आफ्टर दैट इट वॉज लाइक अ मूवी इन अ वे के यू नो एक होता है कि आप मिलते हो दैन वी नेवर एक्चुअली फेसबुक और जब हम मैं वापस जब मैं वापस में जब मैं आऊँगा तो आई आई लव टेल तो फिर हुआ ये कि वहाँ से बस आई गॉट डिस्चार्ज पर मैंने इंडिया फिर पूरा उसी प्लस्तर में बनियान के अंदर आई हैव पिक्चर्स कि वो मैं उनकी टूम विजिट कर रहा हूँ चेंज आई वॉज हेल्प टू गेट चेंज तो कुछ इधर उधर थी बट ऑफकोर्स माई टीचर वॉज फ्यूरियस अब चाहिए किसी को अब मैं उसी दिन एज टीचर वन फिर फ्राम पाकिस्तान विद यू एज वेल या वी हैड होल ग्रुप फ्राम पाकिस्तान ओके एंड क्योंकि जब मैं हॉस्टल पहुँचा तो दैट वॉज इन द मॉर्निंग और सारे लोग जा चुके थे टू देर टू अ ट्रिप कहेंगे एक बच्चा का मैं शायद वो मैं ही बच्चा था और वी वर जस्ट नॉट श्योर फिर क्या हुआ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सिचुएशन ये हुई कि मैं उठा अपने पास मेडिसिन वगैरह थी एंड आई हैड नो मनी टू ईट फूड और मुझे भूख लग रही थी खूब नीचे कैंटीन थी मैं नीचे गया एंड आई जस्ट स्टूड देर उस बंदे को इतना तारा सा आया उस बोला ये एक मेड एन ऑमलेट फॉर मी एंड ई गेव मी आमरस जूस ऐसे आमरस कैंटीन की तरह पर वो जूस फॉर्म में I think that was like a meal which just felt so heavenly. Or, then even in that, it's it gets more dramatic. One, na, an old age woman just sat next to me, and she's like, um, "Beta, chot lag gayi," and I was like, "Huh." Oh. And even at that time, I just felt that some support and how human touch and need is so important because there was no one this ke saath mein tha, and and I was like, yeah. and she just sat there. Mm. Me. She was in a sari. I just vividly remember that how it was. But I had that meal and I went to sleep. I mean, just no phone is there, so I had to wait. That I go home and when people come back, so I get my number and stuff. Now, the whole group that was tours at night from 10 to 10 o'clock. I got hands on the phone. Number not getting. And I could only tell to one of my brothers. वो जो बीच वाला था. I said, "Yeah, he will keep it in his pocket." And uh-huh. I'll spend a lot of money on my treatment. तो मुझे पैसे चाहिए थे दै वॉज ओनली द नीड अगर मुझे जरूरत नहीं होती मैं फिर भी वो भी फ़ोन नहीं करता राइट मैंने ऐसे फ़ोन किया मैंने कहा यार आई नीड मनी आई वॉज लाइक बट यू हैड इनफ टू फॉर दिस ट्रिप देखिए खाना भी था सब कुछ था तो तुम्हें खर्च कहाँ किया एक एक्सीडेंट हो गया इस लाइक तो अच्छा तो सेंड मी अ पिक्चर अब मैंने कहा छो गया 
आई सेंट अ पिक्चर यहाँ पे स्कार ये वो कह रहे उसामा आई यू सीरियस राइट नाउ टेक अ फ्लाइट राइट नाउ एंड जस्ट कम अब सिनारी ये था कि इट वॉज इन एज ईजी टू फ्लाई बैक बिकॉज डायरेक्ट फ्लाइट तो कोई जाती नहीं है सो यू हैव टू गो फ्राम श्रीलंका टू कराची ए बी आई एक्साइटेड फ्राम वाघा बॉर्डर तो इट्स प्रेफर्ड कि मैं लैंड से ही एग्जिट करूँ राइट बैक एंड नोइंग द फैक्ट दैट आई वॉज टू एक्साइटेड टू बी देर तो वहाँ पर जो मेरा इंडियन काउंसलर था ही सर उसामा यू नेवर नो वैन यू विल हैवर गेट दी अपॉर्चुनिटी टू बी इन इंडिया एंड दिस इज़ द टाइम आई विल एक्चुअली गेट टू एक्सप्लोर तो तुम रुक जाओ यू हैव द ट्रीटमेंट सर्जरी कैन भी डिले डॉक्टर ने बता दिया आपको तो आपके पास मेडिसिन भी हैं तुम रुक जाओ वील हेल्प यू विद मटीरियल्स एंड लगे जो भी बट यू स्टे ग्राउंड फॉर फ्यू मोर डेज देख लो एंड देन यू कैन ऑलवेज गेट टू दैट एंड दैट कन्विंस मी मैं कहा ठीक है यार मेक सेंस फॉर द लव ऑफ ट्रैवल फॉर द लव ऑफ मैं मैंने भाई को बोला कि यू नीड टू हश जब तक मैं लाहौर के एयरपोर्ट के प्ले में ना बैठूँ यू कैन नॉट डिस्कलोज इट तुम बस मुझे पैसे ट्रांसफर कर दो अब पूरा घूमा आई वॉज ऑल्सो सपोज टू गो टू ताजमहल बट आगरा का वीसा को सिटी वाइज वीसा था बट ऑफकोर्स इन माई कंडीशन आई कोडेंट डू सो बट मैं मुंबई अच्छा खासा देखा मार्केटों में गए दिल्ली भी देखा इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज्यादा क्या द लव आई रिसीव्ड क्योंकि एक तो आई फील अलॉट ऑफ पीपल वो कहते हैं आप वो एक एक्टर से मिलते हैं करण कुंद्रा एंड दे कैप्ट सेंग दैट एंड दूस टू फीड मी फ्री फूड सैंडविचेज दे रहे हैं जूसेज दे रहे हैं नो द लव वॉज सो इमेंस एंड इवन इफ आई टेल द लोकल पीपल आई एम फ्राम पाकिस्तान दे वुड वेल रिसीव इट एंड दिस ऑल ट्वेंटी फिफ्टीन एंड इट जस्ट वेल किया द the tragedy part tragedy the tragedy here is that um the p2 of us are similar mm-hmm. it's just that we cannot we don't have the means to meet or be able to exchange our cultures with another so it is all develop ho gaya and we pretty much that baat hai na because that's the holy grail i mean you let let that happen and everything else is fizzled out because wo आपको दूर रखा ही इस वजह से है सो दैट दैट यू डोंट फाइंड आउट दैट सीक्रेट एंड दैट सीक्रेट इज देट जस्ट लाइक मी या यू नो लाइक फॉर मोस्ट पीपल जो कि बाहर जाते हैं एक्सपर्ट्स हैं देर इंटरेक्टिंग दे नो बट इट्स रियली द पीपल टू पीपल द एवरेज जो सिटिंग हियर गांव के मिडिल लोअर मिडिल मैसेज जिनको एक बूगी मैन बताया गया है दूसरी साइड कंसिस्टेंटली एंड इफ दे वर टू फाइंड दिस आउट के यार दीज गाइज आर जस्ट लाइक मी एंड ऑनेस्टली दे डोंट हेट मी आई थिंक दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट या कि दे डोंट हेट मी लाइक श्योर दे विल बी स्पराडिक ग्रुप्स और वो आपको बस उसी से इंट्रैक्शन होगा सोशल मीडिया में भी यही होता है ना आपके पास मेरी पॉडकास्ट होगी उसके नीचे दस कॉमेंट्स आएंगे हेट आएंगे मैं कहूँगा सारा इंडिया ऐसा है हालांकि आई मीन योर एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली सेपरेट फ्राम दैट सेपरेट आई थिंक वो फर्स्ट हैंड जब एक्सपीरियंस किया तो आई रियलाइज किया दिस हेट एंड दिस नफरत जस्ट एक्सिस्ट एट बॉर्डर्स आई एम सो चेरिश एंड सेलिब्रेटेड हेयर कि वो तो कहते हैं कि उस टिक अराउंड फॉर मोर बट मैंने कहा इतना वीज़ा नहीं है जितने दिन का ही उतना ही रुक सकते हैं राइट राइट सो अब एग्जिट की बात हुई तो अब इट वॉज अ वेरी इंटेंस ट्रैवल बिकॉज मैं हैंडी कैप्ड कच करके इमेजिन मुंबई टू दिल्ली आई थिंक इट्स अटीन आवर्स ट्रेन और सिक्सटीन आवर्स फिर दिल्ली टू अमृतसर इट्स अ सिक्स आवर ट्रेन राइट अमृतसर टू वाका बॉर्डर इज अ फोर्टी फाइव मिनट्स बस अब फिर वहाँ से लाहौर एयरपोर्ट एंड अ टू आवर्स फ्लाइट राइट तो दिस वॉज द इंटायर ट्रैवल आई हैड टू इंक हैंडी कैप्ड यू नो स्टिल वेरी फीलिंग स्ट्रॉन्ग के यू नो घर जाने को अब सरप्राइज देना है अब अब क्या वक्त फ्लाइट हो गई डिले अब लाहौर वाली लाहौर वाली अब वो जो विंडो थी टू टेल माई पेरेंट्स वो चले गए वो तो सोने चले गए अब मेरा भाई है इज लाइक हाउ डू आई टेल दिस और की पेट विथ मी पर उसने अपने पेट संभाल सलामत रखा अब अब मैं फ्लाइट में बैठ गया and out of the most randomest people in the world mere jo barabar wali seat thi my mom's closest friend is sitting <laughs> and main yu dekh raha hu aur maine kaha acha the she was just there and because um she she was here for work and uh, she right. was like it just sort of happened yeah it just sort of happened maine kaha it 200 seat hai <laughs> she couldn't even recognize me to meri halat thi बट शी वॉज देर एंड अब लेट हो गई फ्लाइट तो जब तक मैं घर पहुँचा तो माई पेरेंट्स वर्स लीव से दिन नॉट सी मी बट अब मैं अपने कमरे में चला गया लॉक कर लिया नहा धो के मैं सो गया एंड माई ब्रदर्स मैं तो मैं अगले दिन हस्पताल ले जाऊँगा टू जस्ट गेट द चेकअप अराउंड अब माई मम वॉज इन हर क्लिनिक सुबह सुबह शी वैन देर कॉल आ गई फ्रेंड की 
ये यार हाउस उसामा मेरी माँ कह रही है वॉट अबाउट हेम कहती कल ही तो मिली हो मैं एयरपोर्ट पर ही वॉज इंजर्ड मेरी माँ कह रही क्या शी हैड जीरो आइडिया बट शी हैड टू फाइंड आउट थ्रू हर फ्रेंड बट देन आई हैड टू गो थ्रू द होल सर्जरी हेयर ऑफ कोर्स माई पेरेंट्स वर टेक इन बैक के यार ट्वेंटी फोर्टीन वॉज सच अ ग्रेट टाइम जब मैं इंडोनेशिया में था बट दो टू वीक्स जस्ट आई लॉस ट्रस्ट ऑफ कोर्स एंड समटाइम्स आई फील लाइक वॉट इफ आई हैड नॉट टेक इन दैट स्टेप जस्ट दैट टाइम कि मुझे पता है कि रात के दो बज रहे हैं यूजली यू शुड नॉट गो आउट राइट बट द थाट वॉज यार लाइफ इज यंग वॉट पॉसिबली कुड हैपन राइट बट आई गॉट माई आंसर कि भाई दिस कुड बी अ पोटेंशियल या बिग Uh, I mean, it's it's great to be risky and वो सारा सारा but वही बात है कि sometimes it's just a little calculation mm. can go a long a long way. Um, but I mean, again, I mean, I think it's a it's a remarkable story to tell, right? And yeah. so in the grand scheme, it has scheme, become the story now. Yeah, in the grand scheme of things, I would say, I mean, if I would I would have been quite sad. I mean, sorry for the pain that you endured, but quite sad if this hadn't happened to you and you wouldn't be telling the story because at the end of the day, I think. Sure, I've I've had a, a quite a few friends who've gone to 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 exchange programs and this and that and and they've told me about India, you know, and it seems like very sort of cosmetic. Mm. It's it's understandable. Pakistan में Indians let's say पांच आते हैं नष्ट के guests हैं. Everybody's all love and praise and whatever. But it's really when you go out there in a non-structured environment that you genuinely get to see what the DNA of a culture is, yeah. right? And it's it's easy to say that okay, I. I have a planned tour, and all of the nodes connected to that tour are gonna be nice to me. Mm-hmm. But it's really about what you ha- what happens when you go to a random hospital and a random police station and talk to random police walas, you know, and 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 then figure out that yar, acha, ab ye log kaise interact kar rahe? Yeah, you know, and that's when you can really make up your mind about a particular culture, but t- especially when it's it's India, and also the most vulnerable state. Yeah, right. Yeah, handicapped. Yeah, all together. So, so the person who was the shy person, who was reading the book, he was reading the book at night at 2 o'clock. You know, that was like a uh, sort of a cycle yeah. that I had come across. And do you think that that sort of took away a certain level of fear in you as well? That yeah, I mean, a benchmark is there, right? Every time someone is sheltered, there is a certain amount of risk averse. It happens that yeah, I don't know what will happen. I don't know what will happen. But it happens that once I have had this experience, then the person says, "Okay, let's go." So the person says, "Okay, let's go." So the person says, कितना ही बुरा होगा टाइप्स यू नो लाइक आगे जब आप लाइफ में जाते हो तो फिर आप थोड़ा सा यूर एबल टू टेक थिंग्स हेड ऑन आई रिमेम्बर आई वॉज स्पीकिंग टू सम इज गन बी ऑन द पॉडकास्ट सून इनफ एज वेल बट यू नो ही वॉज टेलिंग मी अबाउट दिस इंसिडेंट दट ही हैड वन ही वज एलेवन ईयर्स ओल्ड एंड लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डू बिलीव गन टॉक अबाउट दैट ऑन द पॉडकास्ट बट ही वज एलेवन ईयर्स ओल्ड ही वज आउट यू नो इन हिस फार्म एंड 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 सर्टन पीपल सॉट ऑफ स्टार्टड फायरिंग एट हेम एंड 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 वन ऑफ द वर्कर्स एट द फार्म वॉज सेटिंग राइट नेक्स्ट टू हेम इन हिस कार एंड he died and he got a bullet in his arm and and that's an ex- again that again that's an experience right mm-hmm. and and for an 11 year old and he was like after that experience i just the word fear was alien to me because i was i just became so like the idea of the vulnerability of human beings became so hum log itna zyada apne aap ko shelter karke apne aap ko itna dabo kar dete hain ki you know we're we're gonna work so hard to live forever and that's not really yeah. the way of life right and so i feel like ke jo bhi is tarah ke moments hote hain aur incidents hote hain they actually end up making you no matter how obvious your scheme packs hote hain ptsd hote hain so sara mm. kuch hota hai but i think a lot of what you will eventually end up doing might have the root of because this happened now you're able to do that, do that as well um but where are the 54 minute marks i'm going to move ahead um you graduated from zabist um So, sort of quickly run me through what you've been doing. I mean, we're going to go towards the food part as well, but mm. professionally, um, what have you been up to since then? So, as soon as I graduated, I was also confused. Okay, किस तरीके से आप जॉब लें क्योंकि अब इकोनॉमिक्स तो पढ़ लिया है, but the prospects were not looking too positive. कि भाई करें क्या? क्योंकि B B के बच्चों को पता है कि मार्केटिंग में चला आएगा, फाइनेंस में चला गया, but एक सोशल साइंसेस के बच्चे को नहीं पता कि what does he want to do और उसे लेगा कौन? Right, right. That was a bigger question. तो um, एक रैंडम फेसबुक ग्रुप पे यूनिवर्सिटी का ही था कि यार टॉप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायरिंग एन इंटर्न कैन टर्न इनटू अ फुल टाइम पोजीशन अप्लाई कर दिया अप्लाई किया बुला लिया बुला लिया देखा था चालीस और बच्चे हैं टू फॉर द सेम रोल दैट इज़ देयर एक इंटर्नशिप के लिए बट बिकॉज उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग वॉज सो एट इट्स पीक इवन नाउ बट उस वक्त भी सो वी आई वॉज देयर एंड मैंने बराबर वाले लिटरली बंदे से पूछा कि लोग करते क्या हैं बिकॉज आई हैड अ क्लू 
आई हैड नो आइडिया वॉट रेली इट इज एंड यू वुड वॉन्ट टू बी प्रिपेयर्ड जब इतना कॉम्पिटिशन टफ हो अब इंटरव्यू के लिए पहुँचा तो इन्हें यही बोला कि भाई यू हैव अ डिग्री इन सोशल साइंस एंड मेजर इन ई कॉन वाट बिल्स यू हेयर एंड मैंने बोला डज डिग्री रियली मैटर वट यू आर सीकिंग और जो आप ब्रांड्स के लिए करना चाह रहे हो मैं तो खुद एक आध तरीके से कर रहा हूँ इफ यू लुक एट माई फूड ब्लॉग एंड आई पास ऑन माई फोन टू दैम टू शो कि देखिए मैं कैप्शन भी लिखता हूँ पिक्चर्स भी लेता हूँ और यही काम आप ब्रांड्स के लिए भी करना चाह रहे हो कि आई देवर सरप्राइज कि ये मैंने कहा आई बिन डूइंग इट आउट ऑफ जस्ट प्योर क्यूरियोसिटी और पैशन एंड एंड ऑल्सो एट दैट सेम टाइम दे वॉज एन आर्टिकल दैट वॉज पब्लिश इन डॉन ट्वेंटी फोटीन में हुआ था एक जमाने में आई थिंक ट्वेंटी फिफ्टीन या फोर्टीन नॉट रिमेम्बर टॉप ट्वेंटी इंस्टाग्राम अकाउंट्स यू हैव टू फॉलो राइट उसमें बड़े बड़े नाम लिखे हुए अली सफर टपूचा वेरी हुआ लाइक पाइनियर्स एंड बिग नेम्स ऑलरेडी राइट एट द बॉटम एंड दिस आर्टिकल स्टिल एक्सिस्ट वॉज माई फूड ब्लॉग राइट एंड आई गिव दैम क्रेडेंशियल्स के यार देर इज समथिंग दैट इज देयर दैट आई बीन डूइंग एंड पोस्टिंग एंड स्पॉन्सरिंग रेस्टोरेंट्स इन अ वे वेयर आई वुड से मोर पोस्टिंग क्योंकि उसको मोनिटाइजेशन तो आई नहीं थी ना इधर इन बैन कोलेबोरेशन और अदरवाइज and they like acha they were very impressed you know it became all about personality more than what i can deliver at that time hmm. and how adaptable and because jo banda seekhne ke liye hota hai wo foreign se seekh leta hai right hmm. on the job hmm. they go give a lecture in two days when i got home i already had the call right ki you should start tomorrow and that's what paved my career into digital marketing so i spent years in advertising and then i knew for the fact that i want to pursue a degree in this i moved towards um budapest Right, and Budapest is not the most common choice of someone to study, but I found out few people that you know there is a flexible structure there. The university program that I took, University of Buckingham, the campus is there. Right, they have an evening program, and during the day you could do an internship or work, and that's what students usually do. And that's exactly what you should do. That's what paid uh, for for that, or or was this self financed? Meaning, paid internship. Said. नहीं मतलब इन सेंस द प्रोग्राम इन सेल्फ वॉज स्कॉलरशिप और और डिड लाइक आपके पास इतना था फंड के यार ठीक है मैं इसको फंड कर दूंगा एंड आई मे बी डू एन इंटर्नशिप टू फंड सम एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस सो वहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जो गवर्नमेंट फंडेड होती हैं बट दिस वन वॉज अ प्राइवेट वन राइट और मेरा ये था कि यार वैसे अब कराची से आई नीड टू एक्सेट एंड बिकॉज दो हज़ार चौदह पंद्रह वॉज एन एक्सपीरियंस राइट एंड आफ्टर दिस फोर ईयर्स तो माँ बाप को थोड़ा ट्रस्ट भी बिन पैक हो गया कि आई कैन गो ऑन माई ओन एंड लिव ऑन माई ओन बिकॉज यही थी कि यार वर्ल्ड इज सो मच बी ऑन डस तो अब मैंने बस यही कंडीशन रखी थी कि यार आई पे फॉर योर ट्यूशन बट ये जितने भी ऑपरेशन कॉस्ट हैं एंड इट्स अ कॉस्ट एप्लीकेशन फी वीज़ा फी इस्लाम आद आना पड़ता है टू गिव वीज़ा इंटरव्यूज राइट एंड हैव टू डू इट ट्वाइस कि पहले मैं रिजेक्ट कर दिया अच्छा या तो ये सब पैसे मैं अपनी जॉब से ही कर रहा था एंड आई वॉज नॉट अर्निंग दैट मच एट दैट टाइम बट my father wanted that de- dedication that devotion ke i am serious about this right so and i used to save how ke office pe sab log lunch mangwate the but main ghar se leke aata tha and mm. every penny was able to have and fulfill that dream forward aur log kehte bahut kamzoor ho tum khana nahi khate unhone kaha khana main apna weekend pe food block ke liye kiya to kya so agar daily operational expenses agar aap bacha le to it mm. saves you a lot of money right so usi se i for 2 years maine paise jodna shuru kiye the and then once i found out that this is the university i want to get into mm. i did all the back work and then my dad paid for it and this was the masters in digital marketing so the sad part was that was the intention but visa nahi laga in the fall program jo inka hota hai i was so frustrated maine kaha yaar i need to see what's outside i need to see outside corporate life of pakistan right so they had another program called international management jo spring mein hota tha अगेन वीजा रिजेक्ट हो गया बट मैंने कहा हेल्प अप्लाई अगैन वाई स्टॉप राइट अब इतना कुछ हो गया है आई फ्लू बैक अगैन वापस इंटरव्यू दिया एट दी हंगेरियन एम्बेसी एंड दे लाइक अच्छा वी फाउंड दैट इट्स अ बिग प्रोसेस एंड आई थिंक वीजा इतना एक स्टूडेंट के लिए इट्स अ हैसल टू गो अक्रॉस एंड फिर जाके आई गॉट इन टू इंटरनेशनल मैनेजमेंट विच इज़ एन इक्व विलेंट ऑफ एम बी आप कह सकते बिकॉज इट हैज़ ऑल द सब्जेक्ट्स बिजनेस स्टडीज भी एच आर भी है फाइनेंस भी है मार्केटिंग भी है सो बिकॉज आई हैड नॉट स्टडी दैट अर्लियर तो इट फेल लाइक अ गुड फिट राइट एंड हाउ इज दैट हाउ इज हंगरी हंगरी इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री एंड बूता पेस्ट इज वेर आई वॉज लिविंग एज अ सिटी इट सो लाइवली आई थिंक आई वॉज अ ड्रीम 
बिकॉज मेरे जब लास्ट डेज थे ना यूज टू जस्ट इनके कोई फोर द थ्री फोर ब्रिजेस विच आर ओवर अ वाटर एंड वहाँ से मेरा तो फेवरेट चीज़ क्या थी बस में बैठना इट वॉज माई फेवरेट थिंग क्योंकि एज अन आई हेयर इन बिकॉज पर्सनल आपके पास कम्यूट होती है तो यू यू डोंट कंसिडर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन कराची एट वन पॉइंट लिहाजा डाली तो रिक्शा ले लिया राइट बट देर वहाँ ट्राम जाता था और एक बस जाती थी राइट मैं जो है बस पर ज़्यादा टाइम लगता था बट मैंने कहा आई विल सिट एन अ बस बिकॉज मैं वो बड़ी सी एयर कंडीशन बस टू सी आउट साइड द व्यू और हेडफोन्स लगाए हुए होते थे एंड आई जस्ट यूज टू बी इन माई ओन फिल्म एंड आराम से बस रुकती थी एंड आई यूज टू गेट आउट एंड दैट वॉज एंड आई न्यू के जब मैं कराची अगर मैं वापस आऊँगा दिस इज वेयर आई वुड मिस द मोस्ट एंड आई डू जस्ट जस्ट अ लग्जरी ऑफ बींग इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट वॉज माई फेवरेट थिंग बट it was in it was very nice and uh, you came straight back after graduation or did you work there for a bit as well so i found an internship um, right away and i think sometimes i feel jab allah jo karta hai behtri ke liye karta hai philip because jab mera uh, fall mein nahi hua to i was supremely disappointed but jab main february mein gaya to february mein ek opening aaye at a bitcoin.com mein which is a very uh, renowned for or the largest domain for bitcoin and cryptocurrency i would say wahan pe hum pahunche to they started an internship mm-hmm. so many interview a one after the another there were like five rounds for that interview for that internship mm-hmm. and i got in within my four weeks in europe in a random city not knowing anything about crypto per se mm-hmm. i was in that firm and so the, you continued that throughout your education program yeah so internship fee many for the first um, eight months and then it turned into a full time job Uh, which of course was there across, and uh, the beauty of it was that we had merchant adoption. Was not there, and my mind was blown. Because cryptocurrency, people are purchasing. That if you go to a grocery store and you buy Bitcoin, so you would be able to purchase anything, mm-hmm. right? Because I mean, they said we will give you salary in Bitcoin. I mean, why, brother? ये इस्तेमाल कैसे होगा राइट आई वॉन्ट नॉट बाई सम आउट ऑफ इट और पढ़ने वाला अगर हम ही लोग यूज नहीं करेंगे देन हाउ वुड वी इंक्रीज दी अडोप्शन ऑफ इट राइट सो यू नीड टू बिलीव इन द प्रोडक्ट विच आई फील वॉज अ गुड गुड विजन के यार अपने ही लोगों को जब तक नहीं आएगा तो बेचेंगे कैसे आगे राइट एंड सबसे ज्यादा सवाल में बस याद आ गया डू यू हैव बिट कॉइन्स आज के जमाने में एंड आई डोंट बिकॉज मेरा ये था दो चीज़ें थी ये था कि पहले आई वुड वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ताकि If I want to come back, that is on my own terms. कि यार मैं वापस आना चाहता हूँ and there is nothing that I would want to. दूसरा ये था कि in the opportunity scale, because marketing is a field जहाँ आपको अगर local language नहीं आती within Europe, it's challenging to get another job. Mm. Because in the local language only you develop communication, you develop understand the psyche of it, right? वो possible नहीं था. And for that whole year, I did not find any other job but that. फिर कट टू शॉर्ट के वट आई डेड विद मनी वॉज अपना एक्सपेंसिस उठाता था एंड आई यूज टू सेव अप टू ट्रैवल सोलो सो डिज यू वर यू एबल टू ट्रैवल अक्रॉस यूरोप अलॉट आई ट्रैवल टेन कंट्रीज अच्छा विद इन विद इन माई ओन स्पेस आई वेंट टू रैंडमिस्ट जो इतना आसान था ट्रैवल टू आई वेंट टू क्रोएशिया वेंट टू साउथ ऑफ फ्रांस आई वेंट टू पैरिस आई वेंट टू डेनमार्क स्वीडन जो समझ आ रहा था एंड ऑल दिस वॉज ऑबियसली शेंजन सो यू नो वर इज अबाउट सो वी हैर अ परमिट होता है Right. So we was able to easily travel across, right? And so you came back after two years, one and a half year, because half year. Um, COVID happened, right? Right. And um, COVID की वजह से I was I think मुझे बहुत जल्दी COVID के सारे symptoms आ गए थे, which is like आप समझ रहे हो December Jan, but उस वक्त the term was not being acknowledged, right? Because I was so sick कि मैं अपने घर वालों को phone करता कि मुझे हुआ क्या है एंड दिस वाज बिफोर इवन द इटली कोलैप्स एंड दिस वाज ड्यूरिंग आप समझो कि आई थिंक वो नवंबर में शायद हो गया था इफ आई एम नॉट टू रॉन्ग विद द टाइम लाइन सो मैं दिसंबर में था right. तो उस वक्त वो सेल कैटेगराइज अ अ पर्टिकुलर कंट्रीज डिजीज और वो कैटेगराइज ये तो सिर्फ इटली में हो रहा है क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गया मैंने कहा यार आई एम अनवेल और मुझे बुखार के अलावा सारे सिम्टम्स थे दे लाइक डिड यू मीट एनी पर्सन मैंने कहा नहीं डिड यू गो टू इटली मैंने कहा नहीं नो कोविड नहीं आप बैठे बट देन ओवर टाइम बिकॉज दिव फ्यू चेंजेस अक्रॉस एन आई एंड दिस इज अ डिलेमा ऑफ अफ अ पाकिस्तानी आई वुड से यार घर की याद आ रही थी एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू परसू माई करियर इन द बेस्ट वे पॉसिबल बिकॉज 
initially i wanted to do more than i was already doing or any opportunities i wasn't getting although i did find a really good opportunity in austria but wo phir visa ki baat aa gayi and pakistani passport and 90 days and they like we can't invest so much and time we can't wait right so limited opportunities for someone like with our nationality mm-hmm. so i had to move back i did move back based on my own choice not because of covid or anything but when i got i know that i can do a lot more and i have a food blog to run a yeah. food blog mein anonymous tha us zamane tak because it was run under karachi food guide aur usme tha ki main restaurant ke bare mein i used to write whatever i want to an honest opinion because agar aap kahin bhi 1.5 2000 khana kha rahe ho i feel it's a lot of it's again an investment and i see everything you're investing in your entertainment in a value to get out of it right but the nine restaurant aate they were not as good as people were making out to be right. they were very popular facebook groups to started to commercialize this hamare paas advertise karo hamare sath karo they would have a separate opinion and i would have a separate opinion right and i would see it from a different lens ki bhai how much value did i get out of that particular amount that was spent mm. and one time i remembered that i wrote and people started to investigate ki banda kaun hai so i felt a bit fearful of my own um ki yaar agar what can they possibly do uh, if they find out or what would they do because human life is not is easy to lose in a city like ours mm mm-hmm. so um, but then when i was in budapest so maine kaha yaar i can be usama nasir and i can change my name and i can reveal that you know for 8 years this was me behind mm-hmm. this right so i moved back and i was pure duran you know i traveled and i prioritized my career to khane ke liye mai it became a stop and i wasn't innovating or doing anything but during my time at sabas it was very popular all across within local schools universities and of course started to monetize i remember ki hum us email aayi kisi bahut popular beverage ki maine kaha main nahi kar kar rahi ki tasveer you know i i don't want to that's it and now today i would would want to do that right but us zamane mein i was like why Um, ये क्या होता है यू नो एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ दिस अर्लीस्ट फूड डिलीवरी सिस्टम्स दे मैसेज मी कि आपको पंद्रह हजार रुपये देंगे आप तीन पोस्ट लगाए ओके लाइक यू नो ऐसे इट जस्ट वॉज सो न्यू आज कल तो यू ऑलरेडी नो कि किस तरह चलता है आगे पीछे इट वॉज ऑल के एक ई मेल आई इट वॉज अ बिग ब्रीफ एंड यू नो इट जस्ट फेल्ट डिफरेंट फिर वहाँ से आई चेंज इट टू सामान आसर एंड आई मूव बैक टू पाकिस्तान एंड स्टार्टेड टू वर्क बिकॉज बिटकॉइन वॉज अच अ ग्रेट स्टार्टअप एक्सपीरियंस फॉर मी दैन माई नेक्स्ट मूव वॉज also in a startup space right um and now you're you, you you switched between that but now you're still in a startup yeah um tell me a little bit about food where's the one hour eight minute mark i didn't expect this to go <laughs> <laughs> to go this long but um tell me a little bit about uh you know how how would you would differentiate and i i mentioned that in the start uh k okay, food i feel like is is a Um, it's a genre. मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ जिसकी बेसिस के ऊपर मैं अपना माइंड बना रहा हूँ मैंने आज ही देखा एक यू नो माई वाइफ शोड मी पेज टर्गेज किचन और समथिंग ऑफ दैट शॉर्ट ह्यूजली पॉपुलर दिस वोमन बेस्ड आउट ऑफ द यू एस एंड शी मेक्स दीज डिफरेंट रेसिपीज कैमरा स्टैटिक पड़ा होता है बस वो कट 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 डिफरेंट चीज़ें आ रही होती हैं एंड यू नो वी वो डिस्कस आई नो वट चीज डन इज शी सॉर्ट ऑफ created a medieval vibe where she's wearing a frock and even if agar butter use ho raha hai to wo butter pura banati hai mm. aur agar paintning ki machine hai to wo mechanical machine hai istemal karegi and so in a very subconscious way even though you don't realize it because the dongas are modern and everything else is modern but there is no electric appliance being used and in a very subconscious way it's very satisfying to watch how just food can be created and sort of very um complex food can be created in the most simplest of ways and and so you know art lag now lag uske views aa rahe hote hain um coming closer to home ek time tha jab utha tha aapka in terms of videos aapke paas food banane wale bade sare aaye the you know from kitchen with damna who at one point was the most subscribed channel on youtube and and you, uh, google south Af- south asia also covered her to something more novelty driven like um, you know uh, village food secrets and then to something more recent where instagram ke upar there's this kid in faisalabad who's doing a very interesting job with with interesting visuals combined with a sort of comic humor um and then you've got reviewers like hamza bhatti who just sort of blew up recently and and even though i know for a fact that he's not i mean food for him was just like a a, a weird accident um and he's just so much more than just food but food drives people 
that we know for a fact and if i were to look at as as a regular person if i were to look at ke yaar maine social media ke upar jaake koi impact drive karna hai to food would probably be in the top 3 maybe in the top 2 in terms of where the most demand exists and it's interesting because food is not something jisko aapne ek dafa complete kar diya and then it's not going to happen again like just because kitchen with amna has her set of recipes and now chicken kadai ki mazid recipe nahi banegi is not true you know you can just sort of do it in a better quality do it in a better style and 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 consumption ke us methodology ko aap mix karke you can do the same thing and it keeps on repeating and um and so is context ko dimag mein rakhte hue if i were to ask you how do you see the food space at this point in time you've been there for almost what a decade now um how do you see the the food review space particularly so um i feel an um, Previously, my review was supposed to be based on flavor. That yeah, this is, this yeah, is. But then over time, I've realized that food is so subjective. Jo chiz bhalle mujhe bahut achhi lagi ho, but the other person might find it that ye kya hai, right? And it varies all across too much in terms of flavors, especially. So how I see it now is in terms of the value for money. That yar jaga kaisi thi baithne ke liye? How do I bring in my family? What would it be like? if i was i satisfied with the portion size was it something that i would want to have it again right these things may differ from flavor but of course flavors plays a certain contribution to it but for me it's like yaar agar main 300 rupaye ki cheez khai mujhe itni pasand nahi aaye to i would not be as sad considering the economic value agar main ek steak kisi ko recommend karu aur wo kahe yaar ye kya tha right so my niche that i'm already focusing on is right now i'm doing a sort of a कैंपेन जो मैंने कहा है उसको मेरी दुकान मेरी दुकान इज़ प्राइमरीली टू सपोर्ट दीज बिजनेस जो कोई मार्केटिंग अपनी नहीं करते बट और दे डू इज वो खाना अच्छा बनाते राइट एंड सपोज दैट वी फूड फॉर एग्जांपल बिरयानी अब बिरयानी की मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं बट मैंने इंस्टाग्राम पर आई हैड नॉट सीन एनी थिंग बेस्ड ऑन दैट और मैंने खुद कभी जाके बाजार से बिरयानी नहीं खाई है बिकॉज दिल्ली वाले में खुद ही बना लेते थे आई नेवर हैव दी अपॉर्चुनिटी तो एक दिन मैंने ऐसी एंड फनी दैट यू मैंशन हमसे बट्टी बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट हिज कॉन्टेंट इज वेल के एंड इट फेल्ट ऑल्सो विट इंस्पायर्ड मी ट्रिगर्ड मी कि यार आई शुड ऑल्सो डू समथिंग एंड इन बिटवीन हुआ ये कि वेरी फनी अन आई थिंक एवरी थिंग हैपन्स टू मी सो डोमेटिकली कि आई द स्टार्ट आई वॉज वर्किंग फॉर फॉर टू ईयर्स इट डिजॉल्व क्वाइट अप्रोपली एंड उस वक्त मैं इस स्टेज पर था कि यार आई डिड एवरी थिंग दैर आई कुड बट फॉर दो सिक्स वीक्स I had no idea what to do and I started to again have a sort of a crisis care what am I without a job hmm and I realized ki maine food block ko itni priority nahi de raha because I'm focusing more towards my career what it could have been ki I could balance the both yeah at least a time to nikalu na to focus on food to make content or to go all across right to usi waqt I ran into one of the videos that Hamza was doing usi waqt I felt like I went जब वो स्टार्टअप बंद हुआ तो आई वॉज इन ए लिबर्टी बुक्स में मैंने कहा कुछ किताब पढ़ लेता हूँ यू नो इन दैट टाइम एंड वाई लाई फाइंड अ जॉब तो सम वन वॉक इन टू द स्टोर एंड वी ही वॉज सर्चिंग फॉर बुक्स मैं भी किताब ढूंढ रहा था एंड फिर उससे मुझे पूछ लिया आप उसामा है हमसे किया कहते हैं यार आई एब्सोलूटली लव वॉट यू डू आप खाना लगाते हैं हम सेव करते हैं मेरी बीबी और मैं देखते हैं उसको एंड वीव सेव्ड एवरी फूड पोस्ट दैट यू हैव डन और मैं कराची आ गया हूँ मैंने कहा वो वेरी गुड टू है पर्सन वाला दैट माई वाइफ पास अवे एंड शी यूज टू रियली इन्जॉय योर कॉन्टेंट एंड वो हीज वॉज बेस्ड आउट ऑफ लाहौर इस वाला कि मैं लाहौर में एवरी थिंग यूज टू रिमाइंड मी ऑफ तो आई वॉन्ट टू हैव अ चेंज और द फर्स्ट थिंग दैट पॉप के यार मैं कराची चला जाता हूँ बिकॉज आई हैव सेव्ड एवरी थिंग जो आप पोस्ट कर रहे थे मैंने कहा दिस विल बी अ गुड स्टार्ट फॉर मी and for me i was still for 2 seconds kya yeah, for me it was food yeah main khana kha raha hu kahin ja raha hu for someone it was like a life saving option mm-hmm. or to rebuild his life in a way with his kid mm-hmm. also just do what you want to do us se mujhe thodi himmat aayi maine kaha yaar i should do something which is more open and receptive to people and there are people who want to see the content so main kyun nahi kar raha what is that behind me mm-hmm. because nothing was really inspiring me until maine ye short form content food ka dekhna shuru kiya main kaha chalo main bhi ek biryani kha ke aata hu like do something this was like a wild thing maine pata chala ki al rehman biryani was very popular 
They got to look hacky at them because I'm not used to eating outside street food, and I posted that, and the views became insane. Seven lakh views made a biryani ke video pe aare, and I'm like, people still want to see biryani. After years of that, we talk biryani ki baat karte hain. Biryani series ka dali mene ka very good, and then even in that short time period. वो कैम लोग दे पॉइंट एड मी आप बिरयानी वाले हैं ना बिरयानी वाले नाम लाइक इट सो इंटरेस्टिंग देन आई स्टार्ट टू फोकस मोर टूवर्ड्स दीज बिजनेस जो बन कबाब द फूड बिकॉज कराची फूड आई बिलीव इज इन टू डिफरेंट एरिया एक तो एक आपका बल्कि थ्री कर लें एक आपका बहुत पॉश हो गया द रेस्टोरेंट द फाइन डाइनिंग एक सेकेंड मिड टीयर है कैफे सॉर्ट ऑफ यू नो वे यू कुड गो टू एंड ए थर्ड जो स्ट्रीट फूड स्ट्रीट फूड भी जो इज इन्जॉय बाई ऑल क्लासेस वो डिस्कसिंग यू नो एक बन कबाब हम भी खाएंगे एनी वन एंड एनी सोशल स्टेटस वुड वॉन्ट टू ईट अ गुड बन कबाब राइट बिकॉज नो वरी डज बेटर दैन दैट तो आई फेल टाई क्या दिस इज अ स्पेस विच ऑल्सो इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज दर इज नो वन एल्स टॉकिंग अबाउट इट एंड एम लाइक हम अपनी फॉरन अपॉर्चुनिटीज देते हैं अगर कोई अंग्रेज आके कहे वो बस बन कबाब पीपल वुड फ्लॉक टू वर्ड्स इट राइट तो वाई कॉन्ट अन ओन पर्सन हु हैज़ बिन इन कराची फॉर ऑल दिस टाइम and do that and tell the local people the local favorites right and, and since then when i ka yaar why do i not turn it into something inspiration for myself ki main meri dukaan karu and i looked at different content se log kis tarika pasand kar rahe hain i started to make more cautious choices ki kya hona chahiye and started to use my own resources you know jana bhi ek dur jagah in terms of kya ye focus karenge ye baat kar sakte hain and just try that out mm. that's it instead of saying ye bura hai ya acha hai i go for this is a this is a person making this this is a special dish that he's cooking mm. or mujhe like really, really make it explorative right now mm. and 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 let people sort of uh, experience all of these new areas and i think eventually it will convert into i mean it has to convert into a ranking sort of a, a, a review which i feel like you are way ahead of your time at the at the time and yeah. uh you know as as a lot of these new uh, places were opening up i think first step is to begin to let people know listen this exists yeah. and then that the next step is okay, okay now a lot of these things exist so let's rank them up in in terms of value in terms of uh, the the experience we're at the 1 hour 18 minute mark and so i would like to wrap this up uh, osama i'd like to ask you a question jo ke generally main tamam guests se puchta hu and it's going to be i'm 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 actually looking forward to your answer because you've you've had such interesting experiences and 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 so diverse as well you were in india indonesia you've seen most of europe um three very different regions pacific asia south asia and then you know the west how do you see i mean you grew up in pakistan and maybe you know in a sheltered way and then you had these experiences and sort of branched out as well through your social media experience you interact with a lot of people as well and that really helps uh as someone who's been on social media for 12 years i think jo insight aapko milti hai because even aapke friends human beings generally tend to re- remain in a bubble in a in a network effect aur jab aap social media pe hote ho to you are able to interact on a different level with across multiple segments um you know so to speak so if i were to ask you how do you see pakistan 28 years from now uh in 2050 knowing what you know now seeing what you've seen um particularly how things have evolved in you from karachi so you've seen your fair share of uh, uh pessimistic uh disappointment mm. uh so how how would you see pakistan 28 years from now knowing everything that's a tough fun mm. and i would say because living in karachi right now is slightly challenging so that might affect my views of or being a bit not too pessimistic but you know there's always a hope that keeps us alive right so what i do see is that i mean right now we have a hub of companies coming in wanting to set up and pakistan has that appeal ke yaar yahan pe invest karna chahiye like just recently ek kisi ne linkedin pe post lala bata some american that agar talent hire karna hai to pakistan se karo right. remote hire aise karo right so i feel us as a nation we are so how to say we we persevere we would do things to get it done right. but sometimes you also feel helpless ke yaar hum kitni koshish kar rahe hain around but as a whole cuz it seems like that my view is more towards karachi because i do not get to travel often towards other areas because jab main islamabad mein kehta hu yaar is this pakistan <laughs> because my reality is my city right yeah. now yeah. right so the uh, what i wish to see i think that would be my um 
I would wish to see Karachi being a financial hub, right? Of companies booming, of of people like myself who wouldn't consider another country to explore and have their own life being settled. It I would want it to be my own city because it's a dilemma. Out there, you want to leave behind your family, and it's a big step that you take. And wealth and everything comes later on. And then I believe we are not here to live forever. So what do we make most? And how do we make most of it? It's the people that are around you and surround you, right? That's my hope and wish, though. Because hmm. I, as an individual, when I had the restriction, I make, I have a job. It's just one opportunity. Today, I can go to big firms and get a good job there. But I wish there is more opportunity there. I wish that within the space of, especially in terms of employment, I would want to have the Netflix, the Facebook, to be present hmm. in there in hmm. 2050 because there's a hub. अभी हम जैसे हम डिजिटलाइजिंग की बात चल रही है आजकल यू नो वी वांट टू गो कैश लेस और हैव दैट ओपन अप अ लॉट ऑफ डोर्स सो दैट इज एम एंड होप दैट यू नो व्हेन वी डू गेट टू सी दिस वन कराची बट ऑल दी अदर कंट्रीज फैसलाबाद मुल्तान सिटीज या एंड सिटीज या दे बिकम ईच सेक्टर बिकॉज हमारे लिए सिर्फ के इज माई रियालिटी राइट नाउ कराची लाहौर इस्लामाबाद बट फुलतान फैसलाबाद भावलपुर वी शुड ऑल्सो बी गोइंग दर एंड प्रेजेंट एंड डू स्टफ राइट सो वी ऑल सिनर्जाइज इन अ वे वेयर and while you say that's your hope uh, if i would just quickly ask you do you think uh, how would you where would you put yourself in terms of that actually happening would you be pessimistic would you be cautiously optimistic or would you be optimistic i would want to be optimistic because i feel we have seen change right and it's not the first country to ek tabdili dekhega in any case possible you know without any tabdili not in sense of like a whole massive change but in terms of evolution slow and steady evolution and yeah. progression right progression hogi to abhi filhal to it's a hope and it's a wish kyunki as karachi height as someone who lives there every day i don't wish to step outside my house because i know how troublesome it can be i've seen the rains i've seen mai jab wapas aaya to monsoon ho gaya 2020 wala right uh-huh. so ab tak wo humne dekha nahi hai ki yaar kuch behtri aa rahi hai mm. so i feel that's what not just myself but everyone around me also feels and but we still love the country the way that because who we are is because of it right mm-hmm. but i think i'm sure we will be able to do it not ourselves to hum milke bhi kuch kar sakte hain there will be some form of and maybe maybe might as well i start something mm-hmm. right maybe meri dukaan ke baad this restaurant becomes the hub bahar se log aana shuru karna chahe we start tourism you know right. the, the world is we can imagine anything today that we can so right. i think that's how i see it makes a lot of sense so thank you so much for this very very enlightening episode and i mean uh, you've you've lived a fascinating life but i think more importantly uh, experiences bahut log jeete hain it you have a knack for storytelling and i i absolutely love that um you know i hope uh, just a food for thought but <laughs> food for thought uh, just a food for thought but uh, i hope to see some of this storytelling within your content as well i think there's a very interesting marriage there just sort of itching to happen <laughs> um but yeah thank you so much for coming in sharing all the insight and taking the time out uh, thank you so much i'm supremely excited i think i can't believe that this already happened because things that i wanted to share and tell now are out there so i i think i would take that to maybe take this and put more into my content zamad sounds good and for all of you guys thank you so much for watching agar aapko kisi baat se agreement or disagreement ho hame comment section mein aake zarur bataiye ga isi ke sath sath youtube wale like button dabaye ga engagement badhegi zyada logon tak my conversation pahunchegi facebook wale niche diye gaye hue link ke upar click karke tbt community join kar sakte hain jahan par hum different feedback bhi lete hain guest recommendations bhi lete hain articles bhi share karte hain so you can join that as well audio platforms wale सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आने वाली एपिसोड्स के आपको नोटिफिकेशन मिलेगी इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जायज़ का इशारा होगा इफ़ यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम वन रुपी टू एज मच एज यू लाइक इट्स अ थॉट दैट काउंट्स बट एनी वेज दिस वॉज सैद मुजामिल हसन जैदी यू आर वॉचिंग थाट बिहाइंड थिंग्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई एल सी इन द नेक्स्ट वन